வணக்கம் நண்பர்களே இப்ப நான் கையில வந்து வாழைப்பழம் வச்சிருக்கேன் இந்த வாழைப்பழம் பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப நீங்க எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்க ஆனா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த வாழைப்பழத்தை நீங்க தமிழ்நாட்டில் எங்கேயும் நீங்க பாத்துருக்க முடியாது அதற்கு முன்னாடி எங்க இருந்ததுன்னா பெங்களூர்ல மட்டும் இருந்தது பெங்களூர் வாழைப்பழம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதற்கு பிறகு ரயில்வே வாழைப்படம் அப்படின்ற மாதிரி இதுக்கு பேர் இருந்தது அதற்கு பிறகு எழும்பூர் சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல மட்டும் இந்த வாழைப்படம் விற்பனை செய்யப்பட்டது மோரீசன் சொல்லக்கூடிய இந்த படம் அதற்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நிறைய இடங்கள்ல தமிழ்நாட்டின் பெரும்பான்மையான ஊர்கள்லயும் இந்த வாழைப்படம் விற்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் இன்னும் கேட்டீங்கன்னா நாட்டுப்பழம் மற்ற பழத்தை விட இந்த பழம் அதிகமா விற்பனை ஆகுறது பூவம் பழத்திற்கு நல்ல காசு இல்ல நல்ல பணம் இல்ல அப்படின்றதுக்காக இந்த பழத்தை வந்து நிறைய பேர் வந்து வாங்கக்கூடிய கடையிலயும் இதை வந்து முன்னாடி வைத்து விற்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கு இது பாத்தீங்கன்னா இந்த சீப்பு தெரியும் ஒரு சீப்பை இப்ப நான் வந்து நூத்தி நாற்பது ரூபாய் கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்தேன் இப்ப இந்த பழத்தை ஏன் வாங்கக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்கான காரணம் நான் சொல்றேன் இப்ப இது வந்து நம்ம வாழையடி வாழையாக அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வந்து ஒரு வாழைமரம் அந்த வாழை மரத்தினுடைய கீழே இருக்கிற இளங்கன்று அதை வந்து கட்டையை பறிச்சு அடுத்து நம்ம போட்டோம்னா அது ஒரு வாழை மரம் ஆயிடும் இதுதான் வந்து காலகாலமாக நம்ம வாழை மரத்தை சாகுபடி செய்த முறை இந்த மோரிஸ் பழம் இது எப்படி பயிர் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா இது வந்து மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட ஒரு வாழைப்பழம் குறிப்பா இந்த வாழைப்பழத்தை வந்து மரபணு மாற்றம் செய்வதற்காக அரசு நிறுவனங்கள்லாம் இருக்கு திருச்சியில இருக்கக்கூடிய வாழைப்பழ ஆராய்ச்சி மையமா இருக்கு மத்திய அரசுகளுடைய ஆராய்ச்சி மையம் அவங்க வந்து ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு பண்றோம் அப்படிங்கறத பெருமையா அவங்களுடைய பக்கத்துல முகநூல் பக்கத்துல அவங்க பெருமையா போட்டு வச்சிருக்காங்க ஆனா சட்டம் என்ன சொல்லுது இந்தியாவினுடைய சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு அதாவது ஜிஎம் ஃபுட்ட வந்து வைத்திருப்பது தயாரிப்பது விற்பனை செய்வது பரப்போது எல்லாமே சட்டப்படி தவறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவினுடைய சட்டம் சொல்லுகிறது ஆனா சட்டத்திற்கு புறமாக அரசு நிறுவனமே செயல்படுது அப்படிங்கறது வேதனையிலும் வேதனையான ஒரு சமாச்சாரம் சரி நாம் வாழையடி வாழையாக முன்னாடி வாழைக்கட்டையில இருந்து அடுத்து கட்டையை பறிச்சுதான் வாழை மரம் போடுவாங்கன்னு சொன்னேன் ஆனா இதை எப்படி போடணும் அப்படின்னா இந்த மரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதற்கு வேற ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க டிஷு கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்றான் அதாவது திசு வளர்ப்பு முறையில இதனுடைய செடிகள் உண்டாக்கப்படும் இதை வந்து நீங்க குப்பை சுப்பா இவங்கெல்லாம் வந்து நீங்க திசு வளர்ப்புல நீங்க எடுத்துட முடியாது இது வந்து மான்சாண்டவனுடைய மத்திய அதாவது இன்டர்நேஷனல் கம்பெனியினுடைய ப்ராடக்ட் இதனுடைய சொந்தக்காரங்க வந்து இன்டர்நேஷனல் இருக்காங்க பன்னாட்டு நிறுவனம் அந்த பன்னாட்டு நிறுவனத்தினுடைய உரிமம் பெற்றவர்கள் மட்டுமே இந்தியாவில இந்த கண்டுகளை வாழைக்கண்டுகளை விற்பனை செய்ய முடியும் அந்த மாதிரி வந்து ஸ்பீக்க நிறுவனம் அதனுடைய பேட்டன் ரைட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க வாங்கிட்டு அவங்க வந்து டிஷு கல்ச்சர் முறை மூலமாக இந்த செடிகளை வந்து விவசாயிகளுக்கு உற்பத்தி செய்து கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி ரிலையன்ஸ் போன்ற நிறுவனங்கள் அதெல்லாம் பண்றாங்க அதனால வந்து இது என்ன பிரச்சனை இந்த பழத்தை சாப்பிடறதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பழத்தை சாப்பிடறதுனால அலர்ஜி உண்டாகும் ஏன்னா இது வந்து இயற்கையான வாழைப்பழம் இல்ல இதனோட பல காட்டு பூச்சிகள் கரப்பாம்பூச்சி இதனுடைய ஜீன் வந்து இதுல சேர்த்திருக்காங்க ஏன் அதனுடைய ஜீன் வந்து இதுல சேர்க்கணும் அப்படின்னா பயிர்கள் அதாவது வாழை தண்டு அழுகள் நோய் அந்த மாதிரி நோய் வராமல் தடுப்பதற்காக இத தாவரம் இல்ல இது ஒரு விலங்கு அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அது ஏமாந்து போயிடும் அப்படிங்கறதுக்காக அந்த கரப்பாம்பூச்சி காட்டு பூச்சிகளுடைய ஜீனை இதுல சேர்த்திருக்காங்க சேர்த்து அதுதான் மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது அந்த மாதிரி மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட இந்த மோரிஸ் வாழைப்பழத்தை சாப்பிடறதுனால நமக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இது வந்து பழமே கிடையாது இது வாழைப்பழம் கிடையாது அதனால இது வந்து ஜென்டிகளை இயற்கைக்கு புறம்பான ஜீன்களை ஒன்று சேர்க்கப்பட்ட ஒரு புதிய ஒரு உயிரினம் இது வந்து தாவரமும் கிடையாது இது விலங்கும் கிடையாது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு உயிரினம் அப்ப இந்த உயிரினத்தை இது தாவரமாகவும் எடுத்துக்க முடியாது அசைவமாகவும் எடுத்துக்க முடியாது அந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிடுகிற போது நம்ம உடம்பு ஒவ்வாமையை வெளிப்படுத்துகிறது அலர்ஜியை வெளிப்படுத்துகிறது அதனால அலர்ஜி அதிகமாயிட்டு சைனஸ் ஆஸ்துமா தும்மல் இந்த ஸ்கின் டிசீஸ் இதெல்லாம் வருவதற்கு இந்த மோரிஸ் வாழைப்பழம் காரணமாக இருக்கிறது அதனால தயவுசெய்து நோயாளர்களை பார்க்க செல்பவர்கள் பணம் வாங்கிட்டு போனோம் சொல்லிட்டு தயவுசெய்து இந்த பணத்தை வாங்கிட்டு போயிடாதீங்க வீட்டுல குழந்தை வைத்திருப்பவர்கள் அந்த மாதிரி வந்து அவங்க வந்து குழந்தைகளுக்கு இந்த பழத்தை கொடுத்துடாதீங்க அதே மாதிரி அலர்ஜி தும்மல் ஸ்கின் டிசீஸ் இருக்கக்கூடியவர்கள் வீட்டுல யாருக்காவது அலர்ஜி இருக்கு ஸ்கின் டிசீஸ் இருக்குன்னா அவங்க தயவுசெய்து அவர்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த பழத்தை தயவுசெய்து தயவுசெய்து கொடுத்துடாதீங்க என்ன கேட்டீங்கன்னா விவசாய பெருமக்கள் நம்முடைய பாரம்பரிய இனங்களான நாட்டுப்பழம் பூவன் பழம் இந்த மாதிரியான பழத்தை நீங்க வந்து தயவுசெய்து பயிரிடுங்கள் இது வந்து நம்ம புண்ணியம் அதெல்லாம் பயிரிடுவது வந்து புண்ணியம் மாறாக இந்த
இந்த காணொலியை பார்க்கின்ற நண்பர்கள் தயவு செய்து தயவு செய்து தயவு செய்து உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் பரப்புங்கள் நோய் இல்லாத தமிழகம் நோய் இல்லாத தமிழினம் மரபு அணு சார்ந்த நோய்களை உடைய தமிழகம் இல்லாமல் ஆக்குவதற்கு இந்த செய்தியை தயவு செய்து பரப்புங்க இந்த மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட எந்த ஒரு விவசாய பொருட்களையும் புறக்கணிப்போம் உண்பதை புறக்கணிப்போம் விற்பனை செய்வதை புறக்கணிப்போம் வாங்குவதை புறக்கணிப்போம் நன்றி வணக்கம்